Et yo tout le monde, c'est Flish. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Libreo Fruna, où je continue euh, notre magnifique et terrible aventure dans le monde dystopique qu'est la ville. Euh, actuellement, je suis en. Ah, je vais un tout petit peu le son. Actuellement, nous sommes en live euh, avec euh, actuellement Fantastic Number, qui est actuellement même dans l'équipe. Et nous allons continuer l'histoire et ainsi de suite. Euh, les lives, je les fais principalement le week-end et parfois en semaine. Vous voulez chercher YouTube et si vous voulez vraiment voir mes lives, et dites-moi en commentaire genre Flish fais des vidéos pour dire que tu vas faire des lives, comme ça je vais marquer un truc. Peut-être ceci. Je sens qu'après on peut programmer des lives, mais le truc c'est que souvent je suis en mode euh, je vais faire un live, mais quelqu'un de ma famille va se coucher et il va dire non finalement on fait pas de live, et donc je vois c'est pareil du coup je fais des lives en fait dès que je peux en fait ça va être bien. Mais bon là avec ce prochain micro-confinement, euh, enfin pseudo-confinement, je vais avoir du temps pour faire des lives. Quoi qu'après j'ai toujours des cours de spéciaux. Mais on s'en fout. Bref, maintenant il est temps de continuer l'histoire. La dernière fois nous avons vu des cannibales et maintenant qu'est-ce que nous allons voir Vous allez voir, ça va être très intéressant. C'est parti. Je me souviens d'eux. Alors là c'est un chapitre très important parce que ce chapitre va, ex va expliquer en fait comment fonctionnent les syndicats et les offices. Et aussi il va y avoir des combats d'animés. Donc c'est parti. Si vous aimez les animés, ça va être votre chapitre. Ah. Pourquoi notre office est si impopulaire avec nos clients Alors, petit rappel, les offices sont les, les petites organisations, les petites entreprises où il y a genre 5-10 fixeurs, les fixeurs sont les genres de mercenaires si vous voulez, euh, qui travaillent en coopération. Et les offices sont contrôlés par les syndicats qui sont au-dessus. Non, euh, pas les syndicats, par les associations. Les syndicats, eux, les syndicats, ce sont des... Les syndicats, c'est comme les offices, mais pour les criminels. Et les associations, c'est ce qu'il y a au-dessus des offices. En gros, les associations euh, contrôlent les offices plus ou moins, ils sont affiliés. Notre office est officiellement désigné par la Zoé Association comme une affiliée désormais. Et le taux de, crime, de criminalité dans... protégé par notre office a été à 0% depuis, depuis lors. Euh, Mars qui est absolument pas un personnage d'animé, par pitié, les cheveux blancs, les yeux rouges, une épée qui fait quasiment sa taille. Je sais pas, tu es le protagoniste. Il <rire> n'y a, a pas de protagoniste d'anime dans cette série. Euh, tu sais que, en fait, euh, certes, euh, les quartiers qu'on protège euh, sont à 0%, mais en fait, actuellement, on ne protège que deux quartiers. Que les enfin, que deux rues, de de trop, deux petites rues. Et éventu après, éventuellement, on va commencer à avoir du boulot si on continue un petit peu à attendre. Ouais, bien sûr, tu peux attendre le reste de ta vie, mais sérieusement, euh, avec la Zoé Association et le manque de, et le, et le manque, on va dire, de, de travail, euh, je pense vraiment changer d'office, euh, vraiment quitter cet endroit. J'aurais jamais pensé que tu voudrais euh, travailler dans une office plus grande. À la différence de toi, moi, j'ai plusieurs connexions dans le business et en plus j'ai d'expérience. Et tu me tu comprends sur ça J'ai d'expérience. Ouais, toi, ta mère doit être euh, un fixeur légendaire ou quoi que ce soit, pendant que moi j'ai des amis qui peuvent m'aider à rien maintenant. Ouais, ouais, tu es, un, tu es une fantastique fixeur, on le sait tous. Elle apprécie le compliment. <rire> mais mais, mais, mais t'as mangé le, le gâteau qui est dans le frigo, n'est-ce pas Et les, les mecs, euh, San, c'est celui qui est au fond. Les mecs, euh, j'ai du boulot, vous savez. Vous ah, vous battez encore, n'est-ce pas Ce sob a carrément mangé le gâteau sans même le demander. La date d'expiration était de hier, alors euh, j'ai fait le boulot. <rire> c'était mon, mon gâteau, et même s'il était expiré, je voulais le prendre, enfin, je, je voulais m'en occuper, c'était mon gâteau à moi. Quoi qu'il en soit, boss, c'est quoi ce boulot C'est quoi le travail qu'on doit faire Eh, hey, change pas le sujet euh, tu sais, je, je, t'inquiète pas, je vais te prendre un autre gâteau. Alors calme-toi un petit peu, ok C'était un gâteau, un gâteau de d'édition limitée. Je suis un petit peu sceptique à propos de ce nouveau travail. Par contre, euh, je l'ai obtenu d'un ami euh, qui était dans l'association. 
Tu veux dire l'association de fixeurs qui travaille directement sous les ordres de Zwei Yep, L'association Anna. Elle a considéré cette requête euh, comme un sujet qui devrait être officiellement adressé par l'autre part. As-tu déjà entendu de la parler de la librairie Quelques histoires. Tu as entendu les rats en parler un petit peu. Alors les rats, si vous ne vous souvenez pas, on les avait vus lors du premier épisode, mais les rats, c'est les personnes qui n'ont ni pouvoir, ni argent, ni rien. Euh, tout ce qu'ils font, c'est stable des gens et c'est récupérer leurs organes pour se faire des sous. Vraiment, voilà, les, les rats, c'est vraiment les ceux qui n'ont même pas de maison, ils sont rien du tout, quoi. Qui est, on va dire, une grande partie de la population, d'ailleurs. Ouais, ouais, les rats, ils disaient en plus que le, les livres qui, se, qui contenaient, que les livres contenaient, euh, contenus dans la librairie seraient extrêmement chers et auraient une grande valeur. J'ai obtenu une invitation de la librairie depuis mon ami que je viens juste de mentionner. Mais tu sais qu'on va pas avoir beaucoup de paiement avec cette requête euh, si c'est en dehors, euh, si c'est pas vraiment, on va dire, une requête officielle. En plus, ça va pas compter dans notre carrière officielle. Euh, enfin, ça va pas nous faire une grande renommée, quoi. On va pas le marquer sur un. On va pas le marquer dans les records. Bon. Le truc c'est que l'association essaye de, de rester discrète à propos de cette euh, requête, à propos de la librairie. Attends, on va vraiment marcher dans un endroit où on ne sait rien de ce qu'il y a dedans Elle m'a promis que si on arrive à revenir sain et sauf vivant, on sera récompensé avec une paye comparable à une requête de classe légende, de, de légende urbaine, qui est, tout se base bien. Hmm. Hmm. Ah. Ok, c'était une mauvaise idée, euh, n'est-ce pas tout le monde mmh, Non, en fait allons-y <rire> J'imagine qu'on n'a pas le choix, c'est toujours, toujours un petit peu incertain, mais on a besoin d'argent Et en plus on s'est fait chier beaucoup trop longtemps en ce moment <rire> Merci tout le monde, on va continuer à avancer comme, comme, de, comme depuis toujours ce sont absolument pas des personnages d'animé. <rire> Ceci est un jeu vidéo. Zwei, Anna, qu'est-ce que c'est que ça ah Et Roland va vous expliquer ce qui se passe dans la ville. Bon alors je sais exactement ce qu'il dit parce que je l'ai aussi trop parce que c'est un truc que j'ai très bien appris on va dire. Alors, en fait les je ce que je dis d'ailleurs c'est qu'en gros les associations en fait il y a les offices il y a les fixeurs qui sont qui travaillent quoi c'est la petite entreprise les offices ça change. Euh, mais elles sont affiliées justement avec une association. Les associations, il y en a 12 en tout à, à travers la ville, chacune faisant différents types de travail. Alors, tu peux être une association qui va s'occuper à protéger euh, la ville, quoi. Euh, genre, vous avez des genres de petite police, qui est la Zoé Association d'ailleurs. La Zoé Association, c'est un peu la police. Euh, ou il y en a d'autres qui sont genre spécialisés dans l'assassinat ou dans la vente de. Je sais plus trop quoi. Ouais. Mais en gros, on va dire le toutes le les requêtes et les enquêtes. <rire> ça, ça arrive en français. Toutes les requêtes et enquêtes sont, euh, sont triées et envoyées aux différentes associations. Et les associations ensuite envoient ces requêtes aux différents offices euh, spécialisés. Euh, les associations travaillent avec les offices et, <rire> et délèguent le travail. Par contre, parfois les associations envoient directement en, envoient même des documents à plusieurs offices en même temps. Donc ils envoient pas juste à une office. Ou même ils envoient même des fixeurs qui travaillent directement depuis l'association. Et en gros, les fixeurs des associations sont beaucoup plus, on va dire, expérimentés que ceux qui sont dans les offices. Quoique c'est un petit peu faux. Parfois, il y a des offices qui sont vieilles, anciennes, ou des offices qui sont qui sont bien expérimentés, quoi. Mais souvent, les fixeurs qui viennent d'associations sont des personnes qui sont, voilà, qui, qui connaissent le boulot, quoi. Et à travers toutes les associations, il y en a une qui se démarque des autres, qui se nomme l'association Dada. Si vous voulez, c'est celle qui contrôle tous les fixeurs. C'est celle qui donne les rôles. Enfin, vous savez, les, les grades. Vous savez, genre, tu es, tu es de classe 1, tu es de classe 10, tu es de classe 8, voilà, etc. Et c'est là l'association qui donne justement cette classe, qui donne, euh, qui classe justement les fixeurs entre eux, Et qui autorise la création d'office. Parce que ouais, l'association va quand même pas de faire... Tu vas pas créer une office où tu vas vendre des... Je sais pas, des... Des, 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 des hand spinners et elle va pas faire ça quoi. Voilà, elle, elle va... C'est elle qui gère si tu oui ou non ton entreprise peut être créée. Sinon tu fais un syndicat et tu deviens un thug. Voilà, mais le syndicat tu vas pas être protégé par les offices. Tu seras pas... Tu pas d'une grande coopération. Tu deviens juste un criminel. Les syndicats quand à part ce sont... C'est des associations criminelles, tu les syndicats. Et après les syndicats sont eux-mêmes on va dire justement gérés par... Un truc qui s'appelle Five Thumb, 
C'est en fait les 5 doigts, mais vous verrez. Euh, je veux pas vous donner trop d'informations à la place, mais en gros là ils disent bien. que. Ah, les... ah oui, il y a aussi des roquettes qui sont. ont aussi des grades, ont aussi des classes. Et là Roland nous dit un truc extrêmement intéressant. Pourquoi en fait la ville en fait met autant de classes de grade Pourquoi tu dis genre je suis un, un fixeur de grade 6, de grade machin Bah en fait ça permet tout simplement de savoir euh, quelle est la valeur d'une personne. Dans cette ville, dans cette ville pourrait... Pourrait... pourrait tout simplement dire à tout, pourrait crier dans la rue Ceci est ma valeur avec confidence. Tout le monde fait son, tout tout le monde fait son, propre, son propre boulot, son propre business. Personne euh, ne, va, ne va se dépasser une, vers une personne et faire une très longue conversation pour dire euh, quelle est la valeur de chacun. Ah, la ville est tellement grande, il y a tellement de fixeurs, il y a tellement de trucs à faire que tu vas pas, on va dire, euh, raconter, on peut dire tout ce que tu peux faire. Savoir, chaque, savoir quel grade, quelle affiliation, enfin, où est-ce que tu travailles, ça permet de, de gagner beaucoup de temps. Et en plus, tu peux savoir aussi si tu es au-dessus ou si tu es en dessous de la personne. On dirait que les personnes ont arrêté d'essayer d'apprendre ou de penser à propos, euh, à propos des autres. Hey, je te parie que tu diras plus la même chose une fois que tu vivras dans la ville. Tu dois interagir avec tellement de personnes dehors que tu, que tu ne sais même pas si tu veux vraiment encore leur parler ou pas. Les gens ont essayé de, de, de trouver de, nouvel, de nouveaux moyens pour s'adapter à la ville, mais ceci il a... Ceci il d'entre elles. Ah, J'imagine qu'on est vraiment désespéré dire qu'on va prendre un travail comme ça. Oh, arrête plein. On devrait être heureux d'avoir au moins un peu de travail à faire. Oh, je sais. Arrête de, arrête de pointer. Arrête, arrête de dire ça depuis tout à l'heure. Oh, calmez-vous les deux. Calmez-vous les mecs. Calmez-vous les gars. Je peux même pas dire si on est les meilleurs amis ou les pires ennemis. Oh, excuse-moi. Excuse-toi. Ne excuse m'associe pas avec ce, avec ce gamin. Je ne veux certainement pas associer aussi à elle. Alors, ça veut dire que le métier de youtubeur c'est un métier de Tug Swan et Neo les Tug. Chaque vidéo sortie c'est un point de respect pour gagner comme de GTA. Et ben bah, en fait. C'est exactement ça en fait pour les syndicats. Les, en fait, les syndicats, en fait, selon justement les actions qu'ils font, selon on va dire l'infamie qu'ils créent, l'infamie c'est en gros le, le mal que tu fais, on va dire le, enfin, la popularité que tu fais justement, bah tu peux augmenter de grade. Et en fait c'est ça les syndicats. Les offices, elles, c'est grâce à l'argent, grâce à tes compétences. Les syndicats, eux, c'est grâce envers à toutes les, tous les trucs terribles que tu fais, on va dire. Et tu as différents grades et différents privilèges. Mais bon, ça, euh, je ne spoil pas sur ça. Après, là, on, après on, on, on avance vers le moment où, enfin, on, petit à petit, on commence à avancer vers le moment où, où j'étais dans ma première partie. Alors, continuons, continuons. Euh, mangeons au restaurant après que tout ça, ça soit terminé. Et, le, et la note sera sur moi. Et ok. Enchanté, cher, cher invité. Vous semblez bien connaître chacun, euh, euh, les uns des autres. Qui êtes-vous Préparez-vous, 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 là, préparez-vous tout le monde. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de, d'avoir peur, de, il n'y a, voilà, a pas besoin d'avoir, d'être, d'être effrayé. Votre supplice n'a pas encore commencé. <rire> T'imagines quand même une personne qui dit ton supplice, parce que ordéal ça veut dire supplice en français. Ou et, enfin ça mélange entre épreuve et supplice, euh, si vous voulez, il n'y a pas de traduction vraiment française, mais j'appelle ça un supplice. T'as quand même une personne qui dit, votre supplice n'a pas encore commencé. <rire> Je suis Angela, direct, directeur et libraire. Google Traduction. Alors, off my name. Qu'est-ce qu'il dit Name Roll namespeak. Welcome to namespeak. To namespeak. Eh. Well. Rolls. Oh putain. Name. Du nom de mon rôle. Je suis Angela, directrice et libraire du nom de mon rôle. Je ne comprends pas la traduction, mais ok, on va dire je suis directrice et libraire. Un jour, quelqu'un dans le commentaire me criera et me dira flish flish. En fait, ça veut dire. Et je Angela, sais pas. Comme... je sais pas. 
Il y, y a une youtubeuse qui s'appelle Angela qui fait de super vidéos sur le premier jeu que je ne vais pas encore dire, car euh, c'est mystérieux encore. <rire> Bref, enchanté de te rencontrer, je suis San euh, de la Streetlight Office. Nous avons été emmenés ici à, 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 grâce à une invitation. Il euh, y a quelque chose de, je dois vous de, que je dois vous demander à propos. Qu'est-ce j'ai actuellement obtenu cette invitation depuis une autre personne, pas directement de vous. Est-ce que nous sommes toujours éligibles Oui, en effet. L'invitation éventuel, vous a éventuellement... Euh, vous est, est venue à vous éventuellement, cher, cher invité. Et vous les avez signé avec votre nom de votre propre consentement. Tout a, tout a marché comme, comme prévu. Je vois. Si vous trouvez votre livre dans cet endroit. C'était une personne beaucoup plus gentille que je le pensais. Est-ce que ça semblait être un humain d'après toi Je veux dire, on ressemble à une personne, mais quelque chose ne semble pas normal. Mais j'arrive pas à mettre les mots. Elle est probablement une machine. J'aurais jamais pensé voir une machine qui serait si similaire à un être humain. Focalisons-nous sur notre travail. Et encore une fois, tout le monde, échappez-vous au moment où on est vraiment en danger. Vous voyez en fait, on a de la compassion pour les personnages, on commence à les connaître en fait, c'est ça qui est terrible, et on va les tuer justement maintenant. Et la vidéo a commencé depuis 20... De... Non, depuis 16 minutes, là, depuis 16 minutes, ça va, on est, on est pas trop loin. 16 minutes de... de... de trucs. Alors nous avons deux flores, donc euh, s'ils si nous battent, on peut relancer un combat ensuite. Alors qu'est-ce que eux sont qui Nous avons ça, de Mars et Lulu. Elles se prend du cela, ils sont faibles au flash et au blunt. Toi tu résistes à tout, toi t'es vraiment un personnage d'animé par pitié. Euh, de fou. C'est le slash et le blunt. C'est choc. Extra choc. Alors eux, je les ai spécialisés dans le blunt et dans le slash. Du coup, vous êtes parfait. Eh bien, nous allons enfin voir le magnifique étage de la technologie qui est l'un de mes étages préférés niveau graphisme et niveau musique. Eh bien, du coup, c'est parti Écoutez-moi ces Vaporwave, par pitié. Je vais monter le son. J'adore cet endroit. Allez, c'est parti. Freud. Obtenir la tête. Tu résistes à tout, putain. change là parce qu'en en fait eux ils ont beaucoup plus de lumière que nous ils ont un, un, enfin, nous, ils ont un niveau d'émotion un peu plus fort que le nôtre certes nous on est plus supérieur mais parce que eux en fait ils ont plus de lumière par rapport à nous bien alors défaite oh c'est un peu défaite vous avez là alors ce truc Je fais Lulu maintenant. Pour une fois, j'ai un 10. Chop it off! Elle s'enfuit! Et vous n'avez pas encore la musique parce qu'on a l'avantage. Alors, on doit flit. Tu es en train d'enfuir. 
Regardez. Toi, tu fais quoi Prépare de mine. Toi, c'est vraiment un personnage d'animé, Mars. Vous buvez ça, il n'est pas très utile par contre. le son maintenant. Alors actuellement ce qui est assez intéressant c'est que on a récupéré, en fait on a, on a pas, les deux sont en fuite mais Mars est en vie. Euh, enfin Mars est mort mais les deux autres sont en fuite. Ah, ce sont toujours des, des, des nouveaux. C'est pas une bonne idée d'être un fixeur et d'avoir des, des, des bonnes relations avec chacun. Hey, C'est vrai que tu parles comme si tu connaissais tout cela. Mmh. Euh... J'ai grandi à... depuis longtemps à travers cette phase. Créer des liens entre les... Enfin, faire des amis entre... en... au boulot, quoi. C'est pas si mal, mais... T'as beaucoup trop de risques de t'associer avec eux. Le problème avec les fixeurs, c'est... Enfin, le, le vrai deal d'être un fixeur, c'est savoir quand il faut couper les relations. Est-ce que tu veux dire par... Garder assez de distance entre les gens pour que tu ne te sentes pas mal lors de leur perte de, Lors de leur perte Yep, c'est aussi ironique que les gens ne sont pas encore mentalement préparés à... Observer la mort et vont... <rire> c'est vrai parce que les fixeurs quoi ils font des jobs où ils se battent la... jusqu'à la mort quoi et il y en a certaines et les... les nouveaux justement sont pas préparés justement à accepter la mort des autres alors qui tue des gens Monagira Mesdemoiselles et messieurs voici la waifu du de la série et je présente la fameuse la légendaire étage de Bonjour, je suis Odd, en charge de l'étage de, de la littérature. Annyeong, je suis Alors déjà que dans le Angela premier Ray jeu, c'était la personne que je trouvais le plus... La plus voilà, la, la plus un peu... Je dirais plus, pas la plus waifu, mais l'une des plus waifu. Alors là, elle est encore dix fois plus waifu qu'avant. Mais bon. Bonjour. <rire> Bonjour, je suis Roland. Euh... Euh... Assistant d'Angela dans... <rire> In several way. Je suis un assistant d'Angela dans, dans plus... dans... en plusieurs de ces occasions. <rire> Euh, je vois. Dis-moi, euh, ne me dis pas que toi aussi, tu, tu as aussi des problèmes avec Angela. Oui, je suis un peu plus de problèmes avec Angela. Oui, je suis un peu plus de problèmes avec Angela. Pas tous très amicales envers elle, ça c'est certain. Mais on a fait un deal avec elle, donc on est obligé de l'aider sans, sans se plaindre. Je suis un peu plus de problèmes. Oh, le futur ne semble pas si lumineux. Tout le monde a un problème avec Angela. 
C'est vrai, tout le monde a un problème. Tout le monde déteste Angela, même Roland. Claire Sagan Dachet, Busun Jisul, t'as joué l'autre quoi Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle, pour qu'elle ait cette réputation, bon sang Yong sa batti motai il est déjà. 예전에 저와 같이요. Elle a fait quelque chose de d'impardonnable, comme elle, comme je l'ai fait, comme j'ai fait moi par le passé. T'as un mot là-dedans je, je connais absolument rien pour ces endroits, mais je peux voir qu'une seule chose. Une chose terrible a fait, a fait de dans la librairie et ses occupants. Est-ce que ça peut être... Est-ce qu'on peut sauver la situation à un moment donné Je ne peux pas répondre à cela pour, pour être sûr, mais tu verras le résultat. Tout, il y a une fin claire et à ce deal. Angela si tu suis les ordres d'Angela à travers son voyage, à la fin, tu verras. Un petit message pour nous dire que si on arrive... Alors ça, c'est vraiment la phrase du premier jeu. Enfin, si tu retires Angela et que tu... Enfin, si tu retires N, G, E, L et A et que tu laisses juste le A, if you follow A along the air, tu... <rire> non, je trouve que j'ai arrêté de spoil. C'est déjà frustrant. Alors, j'ai des, des, des invités à recevoir. Donc, quand on dit recevoir, c'est-à-dire à tabasser, et à assassiner et à combattre. Et en plus, j'ai des libraires à essayer de sauver psychologiquement. Est-ce qu'on pourrait pas tous être des bons amis dans la librairie au moins à travers les livres que tu, que tu lui amèneras, je trierai les, les, les livres à propos de la littérature de la ville. Plus tu collecteras de livres, plus tu seras capable d'obtenir des réponses à tes questions. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Je commence à comprendre pourquoi Angela déteste les, 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 les speeches... Euh... Les speeches un petit peu, on va dire, très les speeches flou. Ok, ok, je vais maintenant creuser à travers ce mystère et savoir où est-ce que je suis et ce qu'il y a dans cette... Ce qu y a dans cette bonne, ch bonne chance, monsieur Roland. Pourquoi pour Merci pour, te pour tes mots si supportifs, mademoiselle Aude. Roland qui, qui, en fait Roland qui est vraiment un peu une incarnation du, du en fait Roland c'est vraiment l'incarnation du joueur qui n'a jamais joué on va dire au premier jeu vraiment non il sait rien de tout ce qui se passe et oh t'es toute mignonne alors par contre qu'est-ce que je vous dis comme qui est ah bon 